ഹായ് ഹലോ എം എരിവൺ എല്ലാവർക്കും മാഷൻ ടീച്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷാണ് പരീക്ഷ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ടീച്ചർ എത്തിലത് മക്കളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട മറക്കല്ലേ കൂട്ടുകാർക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ലിസൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് വാച്ച് ദി പിക്ചർ കെയർഫുള്ളി നമുക്കൊക്കെ അവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ആ സ്റ്റോറി മക്കളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലില്ല സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ മക്കളുടെ സ്റ്റോറി ഇതായിരുന്നു ഓൺ എ സണ്ണി ഡേ എ ഹംഗ്രി ലയൺ കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഡൺ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഫുഡ് ഹി സോ എ ലിറ്റിൽ റാബിറ്റ് പ്ലേ പ്ലേയിങ് ദ Let me catch it today for my food. Lion jumped towards the rabbit to catch it. No, no. The rabbit is too small. It can't fill my stomach. Suddenly, a deer rushed that way. Let me eat the big deer instead of the small rabbit. The lion thought. The greedy lion ran after the deer leaving the rabbit. When the lion moved to catch the deer, the little rabbit escaped. Seeing the lion, the deer ran fast into the forest and hid behind the thick trees. The foolish lion felt ashamed and returned to its den. And then, the story is that we have a lion and we have to eat food 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 and we have to eat food. അങ്ങനെ ലയൺ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ പിടിച്ച് കഴിക്കാൻ നോർത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴാണ് അവനൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് അല്ലേ അത് വളരെ കുഞ്ഞാണ് അത് കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ വിശപ്പ് മാറില്ല എന്നോർത്തത് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അതിലൊരു ഡീർ വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ ഓർത്തു അത് കുറച്ച് വലുതാണല്ലോ എങ്കിൽ പിന്നെ അവനെ പിടിക്കാൻ നോർത്തിട്ട് ഡീറിൻ്റെ പുറകെ പോയി പക്ഷേ ഡീർ എന്ത് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഫാസ്റ്റിൽ ഓടുന്ന ആളാണ് അല്ലേ അവൻ ഓടിയിട്ട് മരങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പോയി ഒളിച്ചു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഫുളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ലയൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഗുഹയിലോട്ട് തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇതായിരുന്നു സ്റ്റോറി ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഹോ ആർ ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ലയൺ റാബിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിയർ ആണ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കൂ റൈറ്റ് അനദർ വേർഡ് ഫോർ കേവ് ഫ്രം ദി സ്റ്റോറി അതായത് കേവ് എന്ന വേർഡിന് മറ്റൊരു വേർഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എന്താണ് ഡൻ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ തേർഡ് വൺ നോക്കിക്കേ ദി റാബിറ്റ് ഈസ് ടു സ്മോൾ ഇറ്റ് യു കാണ്ട് ഫിൽ മൈ സ്റ്റമക്ക് ഹു സെറ്റ് ദീസ് വേർഡ്സ് അതായത് റാബിറ്റ് വളരെ ചെറുതാണ് അതിന് എൻ്റെ വയർ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞ ആളാരാണ് എന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ലയൺ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ മക്കളെ ഫോർത്ത് വൺ നോക്കൂ What did the deer hide? നമ്മുടെ ഡിയർ എവിടെയായിരുന്നു ഒളിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു ബിഹൈൻഡ് തിക് ട്രീസ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ ന്യൂട്ടീസ് ദി ഷൂ മേക്കർ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ദേ ബിക്കെയിം റിച്ച് ദേ ആർ നൗ ഓപ്പണിങ് എ ന്യൂ ഷോപ്പ് ദേ ഡിസൈഡ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ന്യൂട്ടീസ് ഫോർ ദി പ്രോഗ്രാം ഇൻവൈറ്റിംഗ് പബ്ലിക് ടു അറ്റൻഡ് ദി ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണി പ്രിപ്പയർ ദി നോട്ടീസ് അതായത് നമ്മുടെ ഷൂ മേക്കറും അതുപോലെ തന്നെ വൈഫും എന്ത് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു റിച്ചായി അല്ലേ അവർ അങ്ങനെ അവർ ഒരു ന്യൂ ഷോപ്പ് തുടങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണിക്ക് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ടീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു നോട്ടീസാണ് മക്കൾക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുക നമ്മൾ ഒരുപാട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ആ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അതിൽ എഴുതണം അല്ലേ എന്ത് പ്രോഗ്രാമാണെന്ന് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ദിവസമാണ് ആ പ്രോഗ്രാം എന്ന് എഴുതണം അതുപോലെ ഏത് സമയത്താണ് പിന്നെ എവിടെ വെച്ചാണ് ഏത് സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ
ആ ഒരു ഷോറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവൻ്റെ പാരൻസ് അത് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ബോട്ട്സൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് ആ ഒരു കടലിലുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കിക്കുക മക്കളെ എന്താണ് അവിടെ കാണുന്നത് ആ അവിടേക്ക് മറ്റൊരു കുട്ടി കൂടി വന്നു അല്ലേ കളിക്കാനായിട്ട് അപ്പം രണ്ട് പേരും കൂടി ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് കളിക്കുകയാണ് അടുത്ത പിക്ചർ നോക്കിക്കേ അവരെന്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൂരെ നിന്ന് ഒരു ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മക്കളെ ഫോർത്ത് വൺ നോക്കിക്കേ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവരെവിടേക്ക് കയറാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബോട്ടിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടിയും പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈവൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മക്കൾ എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോർത്ത് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഡയറി റീഡ് ദി ഡയലോഗ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ബബിൾസ് നമുക്ക് താഴെ ബബിൾസിൽ കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം വായിക്കാനാണേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കുക മക്കളെ ആൺഡ് ടുഡേ വെൻ മൈ ബോട്ട് വാസ് കോട്ട് ഇൻ എ ഹീപ് ഓഫ് മഡ് ഹി പുൾഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഗേവ് ഇറ്റ് ടു മീ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആണ്ട് എന്ത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഓ ആർ യു ഫ്രണ്ട്സ് നൗ വെരി ഗുഡ് അന്ന അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയോ അത് നന്ന നല്ല കാര്യം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓണ്ട് തിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈവനിങ് അന്ന വാസ് വെരി ഹാപ്പി വാട്ട് വുഡ് അന്ന റൈറ്റ് ഇൻ ഹർ ഡയറി ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ അതായത് അന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ അന്ന ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്നേ ദിവസം അവൾ ഡയറിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഡയറി എഴുതാനാണ് മക്കളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അന്ന എഴുതുന്ന ഡയറി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം നോക്കൂ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് റിഡിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദി പിക്ചർ ദർ ആർ സം ടൂൾസ് ഓൺ ദി ടേബിൾ ആ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ എന്നിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് റീഡ് ദി റിഡിൽസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ് ദി അബോ പിക്ചേഴ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നോ അപ്പം ആ ഒരു താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ റിഡിൽസൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്ലൂസ് ഒക്കെ നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഐ ആം എ ടൂൾ ഐ ഹാവ് എ ഹെഡ് ആൻഡ് എ ഹാൻഡിൽ ആൾ വർക്കേഴ്സ് യൂസ് മീ ടു ബീറ്റ് ഓൺ ദി നെയിൽ my name has six letters the first letter of my name is in house and the last letter in car who am i endana makkale close il parnittullathu ഞാൻ ഒരു ടൂളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡിലും ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടൊരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിൽ ഏതിലുണ്ട് ഹൗസിലുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ കാറിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ആരായിരിക്കും സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് ഉത്തരം വരിക ഹാമർ ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ ഓക്കെ മക്കളെ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഐ എം എ ഹാൻഡ് ടൂൾ ഐ ആം ദി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഷൂ മേക്കേഴ്സ് ഐ ഹാവ് എ ഹാൻഡിൽ ആൻഡ് എ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് വർക്ക് യൂസ് മീ ടു കട്ട് തിങ്സ് മൈ നെയിം ബിഗിങ്സ് വിത്ത് ദി ലെറ്റർ സി ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് എൽ ഹു ആ മൈ അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ സിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റൊരു റിഡിലൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം മക്കൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അതിനുശേഷം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മേക്ക് എ റിഡിൽ ഓൺ നീഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നീഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് കത്തി ഉത്തരം വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളടുത്ത് സ്വയം ഒരു റിഡിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കേട്ടോ കോൺവെർസേഷൻ നൗ ഇവൻ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് വൺ നൈറ്റ് ദി നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ കെയിം ബാക്ക് ഇറ്റ് സൂത്തിങ് സോങ് ഇവൻ കോൾഡ് ദി നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ കം നിയർ ആൻഡ് ദേ ബിഗാൻ ടു ടോക്ക് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ യുവാൻ ഇപ്പം എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി നമ്മുടെ നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് യുവാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവളെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അല്ലേ എന്നിട്ട് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കടുത്ത്